plastic. It's been around for more than 100 years. A synthetic material made from a wide range of organic polymers such as polyethylene, PVC, nylon, and the likes that can be molded into shape while soft and then set into a rigid or slightly elastic form. Useful, durable, and convenient. Plastic. It's been piling in our dump sites for more than 100 years, clogging our drainage, polluting our oceans and rivers. Plastic accounts for around 10% of the total waste we generate. An average family will use 60 plastic bags on four visits to supermarkets. Only 1-3% to of plastic bags are recycled worldwide. Due to the light weight of plastic bags, it can easily escape our dump sites and garbage cans, off to oceans and rivers until they finally kill marine animals. In 2008, a sperm whale was found beached in California. It died due to more than 22 kilos of plastic found in its stomach. 160,000 plastic bags are used globally every second. 5 trillion plastic bags are produced yearly. Side by side, they can encircle the world 7 times. Plastic will only start degrading after 700 years and will only fully degrade in 1,000 years. This means that all the plastic that has ever been produced has not degraded yet. Plastic bags remain toxic even after it breaks down. It doesn't biodegrade, it photodegrades. It means that after it degrades, it breaks down into smaller and smaller toxic bits of itself and bleeds and contaminates the environment. To begin our documentary, we rode the jeepney to a well-known beach in Ligan City. There were plenty of dump sites along the way. At noon, we arrived at Paseo de Santiago. We interviewed people, asking them what they know about plastic and the effect it has on our environment. To provide them with privacy, we decided not to display their names. The effects of plastics, um, as I can see around us, kanang grabe gid ang mga plastic sa palibot, no? Ang atong waste kayo, wala na segregate o maayo sa mga taga-inigan. So, marag siguro ang mga, ang, ang mga tao diri kinahalan gid o kanang education o motivation sa pag-segregate sa basura. Especially nga, daghan na daw kuno dahit kay tag-basura dira sa atong dump site. So, isa na siya sa mga problems diri sa atong place. Um, Kuan po, hopefully ang tama, implement po ng kanang i-minimize ang paggamit sa plastic. Kaya ako nabantayan sa mga stores, kananan, bisag ang meron kayo kagpalit doon, nag-plastics gidayon ang isudlan. So, nakadong mga po sa una sa Tagaytay City o sa Alabang din. Ang ilang policy ba kay Di ni sila allowed mag-gamit ng plastic sa malls or sa mga stores. So, every time mato sila sa mall, uh, kanang either magdala sila og eco bag or magpalit sila og eco bag kay para dito gid isulod ang tanan lang ipalit so inana na siya no simple na siya nga way but kanang makatako gid siya og matabang nga ma-reduce gid ang plastics bitaw kay kay kung kuan na to kung kuan na to para mabawasan gid ang plastics in the in, for, in the first place dapat bawasan nato gid ang paggamit og plastic gid okay dili na siya ma dili maguna siya ma-decompose so Mag-pile up ra na siya dira sa ato ang kuan, madaot na ito environment. Siguro para sa kakay, makadaot po siya sa kanang, makadaot siya sa ato environment, labaw na karun bitaw nga, kanang, karun kay uso kayo na siya, mga plastics like this, kay, di ba, uban, kay dili nila ginatarong pag, pag segregate bitaw sa mga plastics or sa mga kuan, so, Murag madaot siya kay murag makakospod ang makakospod na siya og ganang kuan sa mga bata bitaw magkasakit manang dagan karon nga magkasakit manang murag dapat i-avoid nato na siya dapat ang mga plastics dapat ato na siya himo na to na siya og kuan sila ni kanang mga likes mga ato na siya mga buhaton nato na siya og mga sila ni kanang sa tawo na niya kanang Oh, ipang recycle tapos kana dog mga accessories like ano bitaw nang himuan siya og ganang mga mga kanang remembrance bitaw yung sitaw na ya. Uh, 
sabihin niyo? Oo, oh, mga sabihin niyo. Sina na lang. Second. So, as a student, ano? Oo. As a student, ano? Kami kai kuan grade, berapa grade tu? Lama aku den. Ah, se se si eti pun nak buka. Karena amu tu canggih na segregate ang plastics dan karena lahir pun cak atau malata, ok dili malata, kai ang mangan malata. Kui deh sih matabang sih sa atau mangan plants. So, dayon ang dili malata, mau tu cak karena Mura gina magkuha lang tag-place bitaw nga para dito siya ilabay o katong mga plastics kay Amo ang ginabuhat dito sa mga plastics kay Among gina, kuhan ka na ginatampok tapos among magkalot bitaw may sa pinakabukid na sa muskul sa sa likod magkalot ni dalong kayo din dito nung may butang ang mga ano na plastics para dili dili siya magkuan bitaw dili siya katong para uban nga ginasunog no dili wala mi nagkuan amo na siyang gi-avoid kay lagi atong ozone layer ni dako na siya di ba so moto murag moto mong giikuan bitaw kay SSJ president pang good good ko na kuan good ko bitaw na elect so moto to moto siya kung giikuan bitaw sa mga bata para We also had the chance to interview some people from the sports complex at the wet market. We asked them if they have any solutions about the problems we have with plastic. Here's what they've got to say. Um, for me, as a student, since um, dili pa man jud kayo ta maka implement of laws and all, siguro um, first is dapat discipline sa kuan sa self dapat dapat um, follow ta sa rules um bahala ginagmay lang like segregation um biodegradable and biodegradable maski inana lang kay big help na siya for kuan for the environment kay um dili man siya ma dili siya ma-acquire rate so like dako dili siya dinaggo like we should start small thank you what follows is an interview done inside a badminton court We apologize for the bad lighting and the noisy background. Um, there are so many ways no, on how we can help to manage our waste, like for instance, from plastic, bottles, or whatsoever. So, as a teacher, so I have been teaching for almost seven years, and it's like this year lang din siya na, na propose sa school na magpuanjud niya, ng, especially ang mga science. Uh, science national programs at school in which they are going to uh, segregate our waste disposal just like ang plastic so ang plastic di ba na aman din siya yung mga koana malata and di ba yung malata kana lang sa duha so kami as I observe ang students sa city high we have like 10,000 population so dako kayo na siya na koana din na on how are we going to help. So as a teacher, we always have it. We always take part in disciplining our students. Just like we let them uh, first we orient them on the proper disposal. So every time, usually, pag recess, so we usually inform them from time to time that they should have uh, proper um, ang paglabay sa mga basura, right? So, Ana, sa first year pa lang nila, pag sunod nila sa City High, they, they know because that is part of the program sa school na mo. So, na yung mga assigned, na yung mga coordinators, Ana, in every year level, that they see to it that properly na-implement, na-implement kita siya. At karong year, next year na po, so na yung mga assigned, Ana. So, dako kayo na siya na, na factor in which we could really help sa school na mo. And then, application po, as we will be sa awang mga balay. Next, we went to another beach located at the back of a prominent market in Iligan City. What we saw shocked us. Plastic everywhere. On the shore, on the ocean, every meter the eye could cover. Okay, so namid diri karon sa likod sa wet market and it now looks like this. Dili ni siya ingani sa una. Actually, din pyud ni siya. Unsa yung wala lang ni picture kana. 
and kanang makita tag mga drainage holes dira and it's obvious na kana na drainage kay gikan na siya sa city dayon tanan tanan waste na sa city gikan kay mapadulong sa dagat and ang ending anak kay kani ang basura everywhere it's so sad kay wala lang naka even ta with kanang a convenient life with kuan di ba plastic is hinder siya kay one time use pero atong gina abuse like this dapat unta kay kanang ma recycle siya og tarong and oh uh, manage siya og tarong pero ang mahitabo kay tapulan ra kayo ta and money ang result sa nga dili lang kay kani ang dagat na naa dire sa iligan karon ay ngani ka hugaw We saw some kids playing by the shore and we decided to talk to them. Kasi yung maingon ani na koan, dahang kay basura sa ano. Unsa yung maingon? Hugaw. Hugaw. Dayon unsa pa man? Nice siya na. Ay unsa man inyong kanang kanang unsa yung mabuhat para dili kay daghan og basura dali dati. Magsilig. Magsilig mo para para malimpyo. Ano yun yung kuhaan? Mm-mm. Okay na po mo na, delay mo na, daghan o basura. Okay na or? Okay na alad na mo. Some of you may have skipped some of the interviews. Or some of you might think that the topic of this documentary is too common. But how many news reports, documentaries, videos will it take for all of us to make a move? We decided to make this our topic because it's a problem we are all aware of but refuse to fix. As part of our documentary project, we also made a poster that resembles our topic. We decided to go with Mother Earth, represented by a lady who is surrounded by plastic. All the plastic that we used are recycled. Sad kayo kay anad na sila sa ngani na pamaagi o sa ilahang kinabuhi niya bata pa kay sila mer para sa ila kay normal ka ayo ning kaning nga scenario beto mer ano nilang standards sa normal life wala sila naka i think wala sila kabalo kung unsa gid ang work outside beto nga kanang sa dapat nga limpi do sa work mo nagid ni ang ilang life and also since ni grow up sila ni na environment kay most likely 
if dili sila mahatagan og tarong na education silang parents kay ang ilang mga anak kay dili ra pud maggrow na environment and dapat kay dili ta magin ana kay our children's children or our children shouldn't be affected by our actions right now so kung unsa man atong mabuhat dapat nato buhaton if nate makaya na mabuhat para sa environment atong buhaton because para makita nato na in ani ang state sa atong beaches or in ani ang ang state sa lives sa ato ang fellow na ilig o oh, iliganon og mga bata kay dili siya kanang it's not what we want for us or for our children so makareflect ta na, na dapat if we want change we should start now and we should start kanang dili pa too late kasi no big sad that's all dili 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 na mo ma kon ay kanang dili na mo ma express kung unsa jud ka Maybe, be, uh, maybe because like if mulit namin sa amo akay okay ra normal ra oh and like constant kwan ba constant na maka remind sa mo ah, like this unta like nay kanang ani makakita min ani always proper minti mo both sa mo mind nahala this is happening this is real we have to chuan, change our ways para no. mm. Mau pun ang aim sa among documentary na para ma aware ang people kung unsa na ang tinawag nga state sa Iligan sa Philippines nya this is just one of the one of the beaches lang gyud nya nya mo pa gyud ni ang likod sa wet market um, wet market dira nagkaano this food. is going on so throughout the world gyud and we don't even know it yeah. kung wala pud mi kaay kung wala pud kaani ang uban dere wala pud tay makabalo na ang ani ang state uninformed ang uban so na this we made this documentary kan as real as as real as we can na ma-show sa people na this kan this is happening right now and moto siya na pamilya and guys